मैं चिकित्सक भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि अब रैली निकालने का समय धीरे धीरे पास आता जा रहा है और एक बदने वाला है आप लोगों से निवेदन है कि पीछे साइड में अल्पाहार है आप अल्पाहार ले सकते हैं तब तक किसी भी भाई जन को उनके खड़े ना जाए सारे लोग एक साथ ना जाए जो लोग बैठे मैं आज से छह सात दशक पहले मीना के उन संस्थापकों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने पूरे भारत में एक ऐसे संगठन की स्थापना की जिसकी जाल जिसका प्रसार आज भारत के कोने कोने में है और एक दिन हर डॉक्टर के पास चार आदमी का स्टाफ मिनिमम होता है अट्ठाईस लाख लोग प्रत्येक रूप से और सात लाख डॉक्टर को पैंतीस लाख लोग बेरोजगार करे क्या मोदी सरकार ये बताएगी आपने पैंतीस लाख रोजगार आज तीन साल में दिए है क्या और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोग इसे प्रभावित होंगे सरकारों के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो रिमोट एरिया में जाके अपनी सर्विसेज देश के सरकारों के पास सभी डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है सरकारों के पास अस्पताल नहीं है सरकारों के पास शांति अब दूसरे बोलने वालों ने मुझे मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा बोल रहा हूँ अपनी बात आइए और जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या डिमांड है किन डिमांडों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं पूरी भारत से यहाँ चाइन चौक के अंदर जो पार्क है इसके अंदर अपनी डिमांडों को लेकर आइए आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी किन मांगों को लेकर यहाँ आए हैं सर आपका नाम मैं डॉक्टर रणजीत सिंह सलूजा इंदौर से सर आप यहाँ क्यों आए क्या समस्या को लेके आए देखिए ऐसा है कि हमारे को जो अधिकार मिले हुए हैं उन्नीस सौ बारह से वो बारह से मिले हुए हैं वो अभी एक नीति आयोग जो बनाया गया है तो नीति आयोग में उसमें हमारी जो हम जो हमारे अधिकार हैं वो उसमें कम, कमी की जा रही है तो हम हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं अधिकारों की बात कर रहे हैं सिंह साहब क्या अधिकारों के अंदर कमी की जा रही है देखिए हमारा जो कोर्स है आईएसएम सिस्टम का तो आयुर्वेद और यूनानी के साथ में मॉडर्न एलोपैथी भी हमको पढ़ाई जाती है और उसका भी पूरी परीक्षा होती है उसकी भी ट्रेनिंग ली जाती है और उसमें ये सब हम इंटीग्रेशन में पढ़े हुए निकले हुए लोग हैं तो अभी इसमें ये एन बिल 2017 में जितने भी आयुर्वेद यूनानी चिकित्सक हैं उनके इंटीग्रेशन के अधिकार खत्म कर रहे हैं तो उसके खिलाफ विशेषकर ये मुद्दा है आम जनता जो है गरीब पब्लिक उनका बहुत कम पैसों में और बहुत अच्छे से हम लोग इलाज करते हैं तो उस परंपरा को चालू रखें चालू रहे और इसका एक कानून बनाया जाए कि कानून बन जाए और सबको अधिकार ऐसे मिल जाए ये मांग है हमारी कानून बन जाए और अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं आइए और जानकारी लेते हैं कि हमारे बीच में और भी डॉक्टर हैं सर आपका नाम डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव श्रीवास्तव भी आप लोग कहाँ से आए हैं मध्य प्रदेश से इंदौर इंदौर से सर आपकी क्या मांग है किन मांगों को लेके आए हैं आ, तो यही है कि जो अधिकार जो दे रखे थे नाइनटीन सेवेंटी एक्ट के उन अधिकारों को रिटेन करके रखना उन अधिकारियों को उससे वंचित नहीं करना आई ग्रेजुएट्स को सर अधिकार क्या है जो आपको वंचित किया जा रहा है वो कौन से अधिकार हैं आप उनसे स्पष्ट बताएं सबसे पहला तो एलोपैथी प्रैक्टिस जो उसमें कुछ मेडिसिन जो हैं जिनको मतलब अपने लाइफ सेविंग के लिए हम उपयोग करते हैं उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है इसके अलावा और भी जो इसमें बजट है जो कॉलेज की जो मान्यताएं हैं उन सबको भी बैक में रखा जा रहा है तो वो सबको प्रमोट करने के लिए उनको हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अभी तक हमने कोशिश करी थी कि उनको 
ज्ञापन वगैरह दे के और इस बिल को संशोधित करने की कोशिश करें पर उसमें कुछ सफलता नहीं मिल पाई तो इसलिए एकजुट होकर और एक प्रदर्शन करके उनको बताना है कि इतने लोग जो हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं इसके साथ साथ में जनता भी प्रभावित होगी तो वो जनता भी प्रभावित नहीं हो हेल्थ में हम स्ट्रीम में बने हुए रहें इसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि हम जो हमारी मांग है जो हमारे अधिकार हैं उनके लिए हमारी लड़ाई है पहले हमने ज्ञापन भी दिया ज्ञापन में बात नहीं सुनी गई सर एलोपैथिक और आयुर्वेदिक को क्या ये अलग अलग करना चाह रहे हैं या क्या इनकी मानसिक स्थिति है क्या मानसिक स्थिति इनकी स्थिति मतलब मानसिकता जो इनकी यही है कि ये चाह रहे हैं कि जो लोग है जो हमारा जो इंटीग्रेशन है जैसे आयुर्वेदिक है और एलोपैथिक है ये चाहते कि जो मेन उनकी इच्छा है कि ये आयुर्वेदिक पद्धति से ही प्रैक्टिस करें जबकि हमको अधिकार शुरू से ही हमको ये मिले हुए हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करें आयुर्वेदिक और एलो दोनों मतलब वैधानिकता है हम लोगों को बराबर अधिकार मिले हुए हैं और ये हमारे एक्चुअली अभी जो सरकार है वो हमारे अधिकारों का हनन कर रही है हमसे वो अधिकार छीन रहे हैं और आप ये निश्चित मान के चलिए कि जो हमारा अधिकार छीने गए तो इससे हम लोग पब्लिक की जो भलाई करना चाह रहे हैं वो पब्लिक की हमको हम कैसे उनको लाभ पहुँचा पाएंगे कि मान लीजिए जैसे अभी ये बात हो रही थी कि अगर कोई भी अटैक का पेशेंट है या कोई कार्डिक प्रॉब्लम है हम कम से कम उसको इमीजिएट एलोपैथिक के द्वारा हम उसका तुरंत इमीजिएट उसको जो चिकित्सा करके और उसको जो या पुरानी बीमारियां हैं उसको हम आयुर्वेदिक पद्धति से उसको जड़ से ख़त्म करने का हमारा हम लोगों का प्रयास रह रहे तो आज सब हम जो इकट्ठे हुए हैं सारे डॉक्टर्स यहां पर वो अपनी अधिकारों के लिए ही इकट्ठे हुए हैं ताकि हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आयुर्वेदिक तो कर ही रहे हैं साथ में हमारा जो अधिकार था जो हम अभी तक करते आए हैं एलोपैथिक प्रैक्टिस वो हम से छीने ना जाएँ हम लोग उसके लिए ये आज विशेष करके सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो हम हम लोग मान्यता वो वो उनसे अपनी अधिकार मांग रहे हैं क्योंकि वो हमारा आज नहीं वो हमारा नैतिक अधिकार है आज से नहीं आज वो जैसे वो सन बारह से हमारा अधिकार है वो हमसे छीना ना चाहे डॉक्टर साहब का नाम मैं डॉक्टर ओ पी कनकने डॉक्टर साहब आपके हाथ में आला है इसे गले में लगाएं आप सब क्या आप इस तरीके का ये मुद्दा आ गया कि ये डॉक्टर्स जो एक पढ़े लिखे जिनको बहुत एक आ, कहा जाता है कि अगर ऊपर गॉड है तो नीचे डॉक्टर है फिर उसके बावजूद आप यहाँ इस दिल्ली की राजधानी भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर आप अपनी मांगों को लेकर आए हैं इसलिए लेके आए हैं कि जो हम मैं डॉक्टर अशोक शर्मा इंदौर हाँ तो हम हमारी मांगों को यहाँ पे इसलिए रखने के लिए आए कि जो हमारे जो अधिकार हैं उन्हें हमें बरकरार बरकरार रखा जाए और जो हम आज मैं तेईस साल से प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ जो मुझे अधिकार मिलना है जो मेरे अधिकार में है उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है हम चाहते हैं हमारे लिए समन्वित चिकित्सा पद्धति जो है जो अभी तक लागू थी वो लागू रहे हमारे अधिकारों की रक्षा हो इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं सर जो पद्धति लागू है या वो लागू रखनी चाहिए एक तरफ भारत सरकार ये कहती है कि 2025 तक जो तपेदिक बीमारी है इसको हम भारत से ख़त्म कर देंगे अगर आप लोग रोड पे रहेंगे और आप लोग पार्क के अंदर धरना प्रदर्शन करेंगे तो क्या ये तपेदिक जैसी बीमारी है जो 25 साल का दो में ख़त्म करने जा रहे हैं क्या खत्म हो जाएगी नहीं देखिए सर आप अपना नाम बताएँ मैं डॉक्टर आर पी खरे फ्राम इंदौर एम जी देखिए ऐसा है कि तपेदिक की बीमारी खत्म होगी लेकिन अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता हम लोगों को जो अधिकार मिले हुए हैं इंटीग्रेशन के उसके जरिए हम हम पब्लिक के ज़्यादा नज़दीक हैं हम सब एक फैमिली फिजिशियन कहलाते हैं हम लोग जो सब समाज से जुड़े रहते हैं और छोटा सा छोटा तबका भी हमारे पास इलाज के लिए आता है तो हम लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से गरीब मजदूरों की जनरली ये बीमारी जो होती है वो गरीब तबके के लोगों को होती है जो मजदूर हैं बेचारे जिनको पोषण बराबर नहीं मिल रहा है ऐसे लोगों को को होती है बीमारी तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा नज़दीक हैं उनके और हम लोग अच्छे तरीके से उनको जो है जाँच करके और बहुत बहुत अच्छे तरीके से उनको पहुंचा सकते हैं और उनको आगे चिकित्सा के लिए हम मुहैया करा सकते हैं डॉक्टर साहब ये माना जाता है कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों के अंदर जो है जो खरीदी जाती हैं वो महंगी आती हैं नहीं ऐसा नहीं आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं जो उपलब्ध हैं अच्छी कंपनियों की दवाइयाँ हैं वो बराबर सस्ती हैं चूँकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो ड्रग्स वगैरह मिलाए जाते हैं और जो बनाई जाती है दवाइयाँ तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा तो महंगा हो गई तो बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है दोनों बराबर बराबर एलोपैथिक में भी महंगी महंगी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में भी अच्छी किस्म की महंगी दवाइयाँ हैं जो महंगी दवाइयाँ हैं तो असरकारक भी होंगी और अच्छे तरीके से जो है रजिस्ट्रेंट वगैरह होता है रजिस्ट्रेंट नहीं होता है सबसे आती है 
मैं डॉक्टर के एम शर्मा फ्रॉम इंदौर और मैं फोर्टी फाइव ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंदौर में वी है कम फ्राम ओनली फॉर दी इंटीग्रेशन मैं डॉक्टर आर पी जोशी इंदौर से आया हूँ खास करके हम लोग गरीब तबके के परिवार में इलाज करते हैं और वो आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों का सम्मिश्र करते हैं और इसके लिए बहुत सस्ता भी पड़ता है और पेशेंट को बहुत लाभ भी होता है यह सरकार का थोड़ा सा दुराग्रह है कि हम लोग खाली एलोपैथी ही प्रैक्टिस करते हैं लेकिन एक्चुअली आके कोई भी देखे हमारे दवाखाने में एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों मिल दवाइयाँ मिलेगी और दोनों से इलाज किया जाता है और वो भी सक्सेसफुल रहता है डॉक्टर साहब जैसे कि आपने बहुत सारी सरकारें बनाई हैं क्योंकि मौलिक अधिकार होता है सभी को वोट डालने का अधिकार होता है पहले से बहुत सारी सरकारें चली आ रही हैं क्या इस सरकार ने जो ये कदम उठाया है वो कहाँ तक ठीक है ठीक कुछ अंश तक तो ठीक है लेकिन जो पहले के अधिकार है उसको बरकरार रखते हुए जो कुछ नीति आयोग बनाया होगा थोड़ा वो तो काफ़ी ठीक हो सकता है आयुर्वेद का हम पहले से करते आए लेकिन एलोपैथी भी हम उसको मिल सकते हैं लेकिन वो एलोपैथी का अधिकार जो है हम हमसे छीनना चाहते हैं वो नहीं हम चाहते नहीं तो आपने बोला कर ठीक कर रहे हैं और ठीक है तो आप जब ठीक है तो आप यहाँ धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं जो एलोपैथी का अधिकार छीन रहे हैं ना इसके कारण सबसे क्योंकि खाली शुद्ध आयुर्वेद में प्रैक्टिस करें ऐसा उनका कहना है जबकि हम लोग दोनों दोनों पाथियाँ प्रॉपरली तैयार ये किया है शिक्षण लिया है और इंटर्नशिप किए हैं सभी कुछ और मेरे को करीब करीब पचास साल हो गए प्रैक्टिस करते करते सर हम डॉक्टर हरीश बजाज गोंदिया से है हूँ मैं बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं जिसमें आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज होता है और बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं जिनमें अपने को एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है बिना एलोपैथी के सहारे के हम बीमारियों को हम तुरंत ठीक नहीं कर सकते और आयुर्वेदिक बी एम एस प्रैक्टिशनर और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हैं वो दोनों प्रकार की पैथीज़ को बहुत ही सुंदर तरीके से पेशेंट के ऊपर यूज़ करते हैं और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और जो बीएमएस डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं और वो जो मेडिसिन देते हैं और ये जो ट्रीटमेंट रहती है पेशेंट को इकोनॉमिकल भी बढ़ती है और हमारे समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं वो बड़े बड़े फिजिशियन को अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए जो हमारी जो सिस्टम है आयुर्वेदिक प्लस एलोपैथिक दोनों मिला के जो देते हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहता है और डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल रहता है और हमारे यहाँ जितने भी प्रैक्टिशनर आए तीस तीस चालीस चालीस सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं खुद पच्चीस सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अगर हमारा ये एलोपैथिक प्रैक्टिस का अधिकार छीना जाता है और सिर्फ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस पे अपर हम पर डिपेंड रहते हैं तो हम आयुर्वेदिक से कई बीमारी को ठीक करेंगे लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं कुछ इमरजेंसी केसेस हैं जहां पे हम एलोपैथी का सारा आज तक लेते आ रहे हैं वो हम ले नहीं सकेंगे उसका दुष्परिणाम पेशेंट के ऊपर रहेगा डॉक्टर साहब कुछ जैसे कि एम वगैरह करते हैं एलोपैथी वगैरह में स्पेशलिस्ट होते हैं क्या ये आयुर्वेदिक में भी स्पेशलिस्ट होते हैं जी हाँ आयुर्वेद में भी स्पेशलिटी होती है आयुर्वेद में भी एम होता है एम अलग अलग सब्जेक्ट सब्जेक्ट में होता है शल्य में अलग एम है मेडिसिन में अलग है बाल रोग में है काय चिकित्सा स्त्री रोग में हर इसमें स्पेशलिटी है आयुर्वेदिक जैसे एलोपैथी में जरूरत पड़ती है वैसे आयुर्वेदिक के अंदर की बहुत सारी मेडिसिन ऐसी जो एलोपैथी एमबीबीएस डॉक्टर एमडी एमडी मेडिसिन डॉक्टर भी यूज़ करते हैं मेडिसिन एलोपैथी का सहारा वही आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ता है उनको उनके पास भी कुछ इस प्रकार की कोई डिसीज है इसके अंदर कोई मेडिसिन है ही नहीं वो आयुर्वेद का सहारा लेते हैं नीति आयोग का जो इन्होंने निर्णय है वो बहुत ही विसंगतिपूर्ण है और तर्कपूर्ण नहीं है बिल्कुल भी और उसी के अपोज में आज इतना जन समुदाय पूरे भारत से पूरे राष्ट्र से हर प्रदेश से यहाँ इकट्ठा हुआ है कि नीति आयोग ने जो निर्णय लिया है वो हमारे हमारे अधिकारों पर कोठाराघात है और हम इसका विरोध करते हैं और इसका विरोध जब तक चलता रहेगा कि जब तक नीति आयोग अपना निर्णय को चेंज नहीं करें